Sa unang bagay ng kanilang video, makita niyo na binabasa nila, actually ito'y naggaling sa isang katanungan mula sa isang viewer. Kung saan babasahin sa atin kung ano yung sinasabi, yung tinatawag na uh, tanong na isang viewer. Hindi naman actually sila nagsalita nito. Hindi sila ang nagsabi nito. Kundi ito'y galing mismo sa viewer. No? Ibig sabihin, hindi sila una na sumagot lang din sila sa tanong ng viewer. Of course, ganun din ang ginagawa natin. Sasagot din tayo sa sinasabi ng tanong ng viewer batay sa kanilang programa. So, atin pong pakinggan yung unang video na ating binabanggit. Ay uh, Mateo 5.17-19. Sabi po rito, Tanong, ang Mateo 5.17-19 to the law and to the testimony kasama na dito ang Ten Commandments at Seventh Day Sabbath. Isang tuldok o isang kudlit man lang ay hindi mawawala sa kautosan. Dapat lahat ay matupad. Fulfill. Fulfill. Lahat ng kautosan ng mga, mga, mga ito ay natupad kay Kristo. Kaya sinabi niya natupad na. Natapos na. Malinaw na ang, ang Ten Commandments ay kasama ng natapos at ang sabat. Ano po paliwanag ninyo nito? Ito kasi aral ni Ubidos. Ah, nako pinangalanan. Oo. Talaga naman. Bernard, eh, eh, eh. ang nagtanong, nagpadala, Bernard Ocampo. Salamat po. Aral niya. So malinaw, wala na daw alin? Wala na sabat at sampung utos kasi itong lahat ay na-fulfill, natupad kay Kristo. Patay eh, tayo nito. Unang sagot natin dyan, Brother Johnson, eh di wow. Uh, grabe siya. <laughs> grabe siya. <laughs> grabe siya, no? Parang hindi niya pinagtatanggol sa debate noon, di ba? Eh, anyway, sabi niya, anyway, eh, nakadilimal daw siya, no? Eh, sige, magbigyan natin. Pero sagutin natin, ah, patunayan natin na mas nasa liwanag siya noon kaysa sa ngayon. Oo oh, naman, maganda pa liwanag niya dati. Oo, oh, ayan, sige. So, una ay, anong sabi dyan? Ah, ibig sabihin... Eh, natupad, ah, hindi, natupad na ni Kristo ang sampung utos, Brother Johnson, kaya hindi na dapat sundin. Oo, kahit Ito isang tuldok, kahit isang tuldok, isang uh -huh. kudlet, walang mawawala sa kautusan. Dapat lahat ay matupad or fulfill. Kaya natupad kay Kristo lahat yan. Pati tuldok. Hindi na dapat sundin. Okay. Nako, na ako, Brother natupad. Johnson, ang dami tatambakan natin ng, ano, ng talata. Unang-una, kung mapapansin ninyo, hindi talaga nila nasagot at sinasagot yung tanong. Kasi maliwanag kung ano yung tanong. No? Para pinalalabas nila, aral ko daw ngayon, basta hindi na sinusunod na sa pangutos. Pero hindi nila inunawat ang talagang tanong. Ang talagang tanong kasi, kung ipa-plus ko ulit dito sa screen, eto, ang Mateo 5.17 hanggang 19 to the law and to the testimony. Sabi rito, kasama na dito, hinighlight ko po, kasama na dito ang Ten Commandments at Seventh Day Sabbath. Isang tuldong, isang kudit, man lang ay hindi mawawala sa kautusan, dapat lahat ay matupad o fulfill. Lahat ng kautusang mga ito ay natupad kay Kristo. Kaya sinabi niya, matupad na, natapos na. Malinwanag na ang sampung, to Ten Commandments ay kasama ng natapos at ang sabat. Ano po ang palawanag niyo dito? Ito kasi ang aral ni Ubidos, Bernardo Ocampo. Salamat po. Ang tanong ng ni Bernardo Ocampo ay sa palawanag ko, which is true naman, Naunawaan itong nagtanong na ang sampung utos kasama ang Seventh-day Sabbath sa mga tinapos at natupad na. Ang point ko dito, ibig sabihin, 
hindi lang sa utos yung binabanggit ni Kristo sa Matthew 5.17 na to the law and testimony. It's not referring only to the Ten Commandments. Kasi naintindihan ko rin naman itong uh, pag-aralan natin group. Nung ako'y Adventist, ganyan din ang paniwala ko. Siguro kayo mga Adventist, ganyan din. Pag sinabing uh, Matthew 5.17, Ah, hindi ko sisirain kung dito to pa rin. Ten Commandments kagad ang nasa isip ng mga kaibigang Adventist. At hindi natin masisi kung bakit ganun din ang nasa isip. At doon lang nag-focus ang grupo ng pag-aralan natin ministry kasi doon sila nasanay. Wala nagpapaliwanag sa kanila ito. Na ito kasama lang ang Ten Commandments. Pag sinabi kasama ang Ten Commandments, ito yung buong kautusan as a unit ang sinasabi na tutuparin ni Kristo. Hindi lang Ten Commandments, ha? buong unit o buong kautusan ang tinutukoy dito. Pag binasa natin kasi ang Matthew 5.17, tingnan po ninyo kung kayo may mga Bible at dito sa screen, huwag din yung isipin pumarito ako upang sirain ang kautusan. Nasa isip ka agad ng Adventist, Ten Commandments yan! Hindi pala sisirain ni Kristo. Kaya sa pumulito, hindi pa sirain. Hindi ko kayo masisi kasi nung ako'y Adventist, ganyan din maniwala ko. Ngayon, hindi na ganyan kasi hindi yun, hindi yun ang tama. Nasa kadidiman pa ako nun. Gaya nga na sinasabi nila. At ito pa, upang, hindi ako narito upang sirain ng kautusan at mga o, oh, actually dito, o oh, ang mga Propeta. Ibig sabihin, itong kautusan propeta, side by side magkasama yan. Oh. So, therefore, hindi talaga Ten Commandments lang yan. Kasama po ang Ten Commandments yan. No? Sabi dito, hindi na sisirain ang kautusan at mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin. So, anong tutuparin ni Kristo? Ten Commandments lang ba, mga kaibigan? Sige nga, andyan ba sa talata yung sinasabi ninyo na Ted Commandments lang? Wala po sa talata. If you let your eyes be opened by in the name of the Lord Jesus Christ, maging honest kayo sa inyong sarili, tanggapin nyo for in the name of Jesus, in, for the sake of truth, na hindi po Ted Commandments pinag-uusapan dyan. Yan ang yan sinasabi ko. Kaya nga doon sa talong, sinasabi ko, kasama Ten Commandments. Hindi lang Ten Commandments yan. Ang nangyari sa buong programa ng pag-aralan natin, dito sa kanilang video natin sinasagot, buong 49 minutes ng kanilang episode, Ten Commandments lang ang kanilang sinagot. Ten Commandments lang ang kanilang piniwanag. But honestly speaking, hindi lang ito Ten Commandments. Ano nangyari sa pag-aralan natin, Mr. Yan ang tanong ko sa inyo. Ha? Kautusan na propeta ang tuto pa rin ni Kristo. Yan ang maniwanag na sinasabi ng talata eh. Ano po mga kaibigan? In fact, pag tinignan natin sa Greek interlinear sa New Testament, it's yung Matthew 5.17, ano? yung salitang kautusan dyan, ang ginamit ng word ay nomos. Nomos talaga ang lexical, ang, ang word na ginamit. <coughs> sa text ay ton nomon, accus accusative case. No? The law, it is referring to the nomon and alam natin, maging sa kasaysayan at sa mga pag-aaral ng mga scholar, pag sinabing nomos, hindi ito Ten Commandments, mga kaibigan. Alam din ng mga kaibigan nating Adventist yan. Baka nakakalimutan lang nila dahil sa sobrang lang pagmamahal sa dalawang tapas na, na bato na halos ini-idol na nila ito. Wala nang laman ng kanilang isip, kundi Ten Commandments lang na dati ganun din ako. Now, This time, I want to emphasize na huwag sanang ganun. Magpakatotoo tayo. Kaya binabanggit ni Jesus Christ na hindi niya i-abodis at hindi niya sisirain. Hindi lang sampung utos. Kaya ngayon tanong na sinasabi ko, hindi nila inunawa yung talagang tanong. No? Hindi na inunawa yung tanong. Eh. Ang tanong is, kasama na dito ang Ten Commandments. So, ibig sabihin, ang hindi ay abolis ni Kristo, hindi lang Ten Commandments, kasama na dyan yung tinatawag din yung ceremonial law, moral law, Torayan, 
Torah, the first five book of Moses. Whatever is written in the first five book of Moses, ang tinutukoy diyan na hindi sisirain, kundi tutuparin ni Kristo. Okay? Kaya kung ipagpipilitan nyo na Ten Commandments ito at hindi sisirain ni Kristo, eh dapat tanggapin nyo rin na hindi rin tutuparin din ni Kristo at hindi sisirain, pati ceremonial law. Hindi lang Ten Commandments. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. At kung itutuloy natin sa verse 18, no? For truly I say unto you, until heaven and earth pass away, not an iota nor a dot will pass from the law until all is accomplished. No? Hanggang sa lumipas ang langit at lupa, kahit tuldok, kahit kudit, hindi lilipas sa kautusan. Yan ang pinagmamalaki ko noon, ako'y Adventist. Ang sarap kasi gamitin nitong talatang ito noon. Bilang ako noon, Adventist. Ang sarap gamitin nito kasi parang napakatibay ng paniwala ko na ang Ten Commandments eh, mananatili, magpakilangan. Pero nasa isip ko lang pala yun. This is not what is on the mind of Jesus nung sinasabi nitong Matthew 5.15, 5.17. Sa isip ni Jesus na hindi sisirain at kanyang tuto pa rin, it's not the Ten Commandments alone, but rather, it is the whole Torah. Kaya mag, may problema dito ang PNM, pag-aralan natin ministry. Okay? Anong problema nila? So, kung pagpipilitan ninyo na hindi tinupad o pinatigil, sinira ni Kristo itong kautusan nito as a unit, pagpipilitan ninyo, tinupad dito. Hindi niya ito sinira. Eh, bakit Ten Commandments lang ang sinusunod nyo? Dapat sunurin nyo rin yung buong Torah, pati ceremonial law. At yan kasi ang sinasabi ni Jesus. Sabi nga sa verse 18, isang tudog ni isang kudlit. Eh kayo, hindi lang tudog at kudlit ang inalist nyo eh. Inalist nyo buong ceremonial law, buong kautusan yon, Mas matindi kasalanan nyo. Kung ipagpapatuloy nyo yung ganyang kaisipan. O, oh, ano sabi rito? A dot will not pass from the law. Ano yung law? Nomos. That means Torah. Yeah. Basahin natin mismo sa kanilang Seventh-day Adventist Bible Commentary, Volume 5. Yung commentary na sa Matthew 5.17. Ni-screenshot ko na po rito ang buong uh, talagang commentary sa software na Logos. No? Kung kayo merong Logos software, alam ko yung mga pastor dyan sa Seventh-day Adventist ay uh, nilibre sila ng conference para install itong napakamalang software nitong Logos. Meron kayo yung Seventh-day Adventist commentary. Tingnan nyo sa commentary ng Matthew 5.17. Kung ano yung law na binabanggit sa Matthew 5.17. Hindi ito Ten Commandments. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Marinig niyo sa mga pag-aralan natin, ah, ako raw, keso daw, ako ko si Ugidos, gamit ang gamit ng commentary na kala naman niya, pabor sa kanyang lahat. Pag gumagamit ng si Ugidos, commentary, pabor sa kanyang, no way, hindi ganon. Hindi yun ang purpose ko, hindi yun ang intention ko. Ginagamit ko ang Webinday Adventist commentary dahil iba ang pananaw nito, mas mataas ito kesa sa inyo. Ang problema, ang level ng inyong, dahil nga sinabi ko kaninang umpisa, yung sa mga sagot ninyo, yung mga sagot ninyo, ay noon pang 1990s yan, noong Adventist pa ako, ginagamit ko na yan. Pero nung nabasa ko sa commentary, iba pa na sinasabi ng mga layman na, ng mga Adventist defenders, kasi sinasabi ng mga professional ng mga Bible theologians ninyo. So, kailan pa kayo mag upgrade pag nga pag-aralan natin ministry? Kailan pa kayo mag upgrade Hindi ko sinasabi na para ko kumampisakin itong komentary. Sinasabi ko lang ito sapagkat iba ang sinasabi ng komentary. Sa isip ninyo, Ten Commandments no. Sa komentary, hindi ito Ten Commandments. Pakinggan nyo. Yung law sa Matthew 17 ay nomos. Sabi rito nila, here, equivalent to the Hebrew Torah, which includes all of God's revealed will all of God's revealed will, the expression, the law, and the prophets, or Kautusana Propheta, represents a two-fold division of the Old 
Testament is scriptures. O, paano ngayon yan? Pag-aralan natin. Siguro pag-aralan niyo uli ito. Sa inyo kasi, your expression of the law and the prophets sa Matthew 5.17 represents the Ten Commandments. Ay, doon pa lang, halata na, mali na. So, parang pinapakita niyo lang na hindi talaga kayo nagbabasa at nag upgrade sa inyong pag-aaral. Kaya pala hanggang ngayon, pag-aaralan natin pa lang. Pag-aaralan nyo pa lang. Fortunately, napag-aralan ko na to. <laughs> ano? Kaya sumasagot lang ako eh. Kayo pag-aaralan nyo. Ito, napag-aaralan ko, sinishare ko ngayon sa mga audience. Na ito pa lang, long in testimony, represents ha, the division of the old scriptures sa mga layman ng mga Adventist. Sa pag-aaralan natin, at ano pang programa ng mga layman, ng mga defenders down ng Adventist, na hindi naman nag-upgrade sa pag-aakanlang mga research. Ang kautusan at propeta sa Matthew 5.17, Ten Commandments, which is not according to your teaching. Yan ang sinasabi ko, mga kaibigan. Kaya nga, nalulungkot ako. Sino si Kaya ako mismo, nabi ko, hindi na ako masaya sa ganitong paraan. I have to upgrade. So, mga kaibigan, tinuturo mismo na ito pala yung Old Testament Scriptures. Ito pa. Patatao na hindi lang Ten Commandments yan. Tuli natin pagbasa sa bandang iba ba. Sabi rito, the context, lang alin, Matthew 5, ha? the context indicates that Jesus here probably refers primarily to the moral law and the civil statutes contained in the book of Moses and confirmed by the prophets. So, Ten Commandments lang ba? Yan, pag-aralan natin. Sige nga. Seven-day Adventist na defenders. Ano sinasabi sa inyo ng inyong mga scholars sa SDA Bible Commentary? Ha? Ang binabanggit ng context ng Matthew 5, hindi lang moral law. Kasama civil statutes, pati mga prophets na kinoconfirm ng prophets. At in example nga dito, sabi sa in Matthew 5, 21 to 47, ito ha, binabasa ko lang naman, ay yung commentary. Huwag nyo akong sasabihan na, kala mo kung makakampi lang sa yung No, hindi yun ang point ko. Ang point ko, hindi, hindi, hindi ko gusto kumampi nga sa akin. Kaso, kahit ano gawin ko, kakampi ng aking paniwala. Kayo, hindi kakampi ng komentary nyo. Kalaban ninyo yung komentary nyo. Tapos, kung magsalita kayo dyan, nagtatawa na kayo, kala nyo, ang gagaling nyo. Oh, ulit, so, tutunin natin. In Matthew 5, 21 to 47, Jesus selects certain precepts from the Ten Commandments and from the Law of Moses. O, oh, asan ang Ten Commandments lang dyan? Masyado kayo excited. <laughs> Masyado kayo excited. Huwag ganun. Walang matututunan ng mga viewers niyo. Hindi kayo magiging anin sa Bible. Yung palang sinasabi ni Jesus na, na kanyang tuto pa rin at hindi sisirain Hindi lang pala Ten Commandments. Kasama niya dyan ang moral law plus the civil law plus the ceremonial law of the law of Moses. Sana mag, once and for all magka, magkaisa na tayo rito. Kasi once na magkaisa na tayo rito, wala na tayong problema, mababawasan ang problema natin na hindi tayo magkaintindihan. Pero hanggat ipipinit nyo na Ten Commandments lang to, number one, sasalungat kayo sa sinasabi ng inyong sariling gawang SDA Bible Commentary. At pangalawa, ang mga audience nyo, mamimislead nyo. No? Palibas ang komentary ito, mga pakamahal. Meron, alam ko meron ni kayo, basahin nyo. So, yeah. Kaya, like what I said, mag-upgrade nyo, walang masama mag-upgrade. Okay. Kaling natin. Ito po yung sinasabi ko. Nanomos, otora, Tingnan nyo ha. Sinabi ni Jesus sa Matthew 5.17, ako na pa rito, hindi po para sirain. Kundi ito pa rin ang kautusan at propeta. Ano ba yung kautusan at propeta? Sabi ng inyong commentary from the Greek word nomos. Ano ba ang nomos? It refers to the Old Testament scriptures. Kasama na yung Old Testament ni Moses, pati prophets. 
So tingnan natin sa the law. Dito natin makikita na napakamali po ang ginagawa ng mga kaibigan nating Adventist. Na pinaghihiwala yung law of Moses at yung Ten Commandments. Kasi tingnan niyo yung law of Moses, yung tinatawag na Torah. Yan. Lagyan ko na ng highlight. Torah o Pentateuch. The first five book of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pansinin niyo. Yan ba sa Torah o law of Moses? Hindi ba kasama ang Ten Commandments yan? Tignan nga kaibigan, hindi ba kasama Ten Commandments yan? Kung nakita niyo dito sa ating chart, meron akong araw na nakita sa Exodus. Lagyan ko ng araw. Exodus, saan ba nakasulat sa Exodus ang Ten Commandments? Saan ba? Hindi ba sa Exodus 20 verse 2 hanggang 70? Ang dyan unang binigay ang Ten Commandments sa Sinai. Ito pa. Sa Deuteronomy na bahagi ng Torah, saan mababasa dyan ang Ten Commandments? Mababasa natin yan sa Deuteronomy 5, 6 to 21. Ten Commandments. Kaya pag sinabi ni Jesus na ah, parito hindi sila ikundi ito pa rin ha, ang Torah, kasama sa ang Ten Commandments yan, ang kanyang tinupad, hindi lang mga ceremonial law. Naintindihan niyo ba mga kaibigan? Kasi sa sa kasama sa book ng Torah, andun nakasulat sa Exodus at Deuteronomy ang Ten Commandments. Even si Ellen White, sa Desire of Ages, sa page 307, ang comment niya sa Matthew 5, Christ Himself had given both the moral and ceremonial law. He did not come to destroy confidence in His own instruction. Yan pala yung sinasabi, hindi niya sisirain. Hindi lang sa pautos. Si Mrs. White mismo nagsasabi na si Kristo nagbigay ng moral ceremonial. Ang aral ng Adventist niya, nagbigay ceremonial si Moises. Kaya kautosan ni Moises yan. Ang moral, Ten Commandments, Diyos. That's a fake distinction. Gawang tao yan, wala yan sa Bible. Punto na mismo si uh, inyong propeta o. Si Kristo mismo ang gumawa ng moral ceremonial. Hindi na i-destroy. So, uh, mas anis pa ito. Kahit sabihin natin si Ellen White, eh, bulang propeta. Mas anis ang bulang propeta kaysa mga ngaral ng Adventist ngayon. Ito pa, number two, sagot natin. Sa pag-aralan natin ni Nisay. Sinasa Matthew 5.17, hindi po pinatutunayan ni Kristo na ang kutusan kasama moral ceremonial ay walang hanggan. Hindi sinasabi doon, na may hangganan ang mga kautusan at mga propeta kasama na ang sampung utos. No? Pinakita na natin na ang sampung utos kasama yan sa Torah. Nasa Exodus at Deuteronomy yan. Now, basahin natin din Matthew 5:17 to 18. Ba't natin kasa- nasabi na may hangganan? Eto, huwag niyong isipin ako'y pumarito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat, ito sa 18, sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kulit, hindi mawawala sa kautusan. O oh, mga Adventist ulit, alert, alert. Hindi mawawala sa kautusan. Hindi Ten Commandments yan, ha? <laughs> Ulitin ko. Isang kudlit, isang tudok. Hindi mawawala sa kautusan. It's not the Ten Commandments, but the Torah. Kasama na ang Ten Commandments. Hindi na mawawala. Pero ito, ang ginagawa ng mga kaibigan nating Adventists, lalo na itong sa pag-aralan natin, nalagyan ng tudok pagkatapos ng salitang kautusan. Pag ang Adventist nagbabasa nito, hanggang sa mawala ang langit lupa, ang isang tundok, isang kudlit, hindi mawala sa kautusan. Period! Close ng Bible. So, hindi mawala ang kautusan, ang sampung utos, mga langhanggan. Hindi ko tama yun. Ganyan kasi ako, gawain ko noon yan eh. Kaya naintindihan ko po. Mas may karapatan ako magsabi na mali sila kasi galing ako dyan. Kesa sabihin lang mali ako, hindi pa sila galing dito sa aking isang yan. Hindi pa nila naunawaan. Ngayon ngayon lang nila narinig. Oh. 
Ano sabi? Hindi pala tuldok. Sabi rito, isang tuldok ako dito, hindi mawala sa kautusan hanggang sa so pag ginamit yung salitang hanggan, may hangganan yan. O hanggan! Mawa, mawawala. Hanggang kailan hindi mawawala ang kautusan? Hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So may hangganan pala mga kaibigan. Mga kapatid, mga kaibigan. May hangganan itong Torah kasama sampung utos. Ang ginagawa ng Adventist, hinihiwalay ang sampung utos sa ceremonial. Ang may hangganan daw ceremonial, ang sampung hindi. That's pandaraya. Then, nabasa na natin na patunayin kanina, nakasama sampung utos dito sa Torah. So, pag nawala ang, ang Torah, kasama ng mawawala sa ceremonial, pati Ten Commandments. No? Hindi pwede isa lang mawawala. Kundi, isa lang mawala dito, mawala lahat. Isa lang sundin mo dito, sundin mo lahat. Yan ang patakaran ng Bible. So, dito makikita nyo, no? Meron palang hangganan itong kautusan kasama Ten Commandments. Anong hangganan? Hanggan sa matupad ang lahat ng bagay. Ang tanong natin, kailan ba natupad itong bagay na ito na sinasabi ni Jesus? John 1928, pagkatapos nito, sapagat alam ni Jesus, si Kristo na nakapako na sa krus dito, nakabayubay sa krus. Alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na. So habang siya nakabayubay sa krus, nakapako siya, sabi niya, Panginoon, sabi ganyan. Alam na ni Jesus na ang lahat ng mga bagay na ganap na. Kaya sinabi niya, upang matupad ang kasulatan, nauhaw ako, sabi ni Jesus. Okay? At sabi sa verse 30, na matanggap na ni Jesus ang suka. At sinabi niya, natupad na habang siya nasa krus. At tinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. Mga kaibigan, sabi ni Kristo, ang kautusan, ang Torah, kasama ang Ten Commandments, may hangganan. Kailan ang hangganan? Hanggang ito matupad. Pag natupad nito, tapos na. May hangganan. Tanong, ayon mismo sa pagkaunawa ni Kristo na nagsalita dito sa Matthew 5, 17, kailan na hangganan ito? Ito, sa John 19, 28, Alam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay na ganap na upang matupad ang kasulatan. Kaya ang sabi niya sa verse 30, natupad na. Natupad na. Alin natupad? Yung sinasabi niya sa Matthew 5, 17 at 18. Yun ang ganan ng kautusan. No? Nga natupad na at tinungo ang kanyang ulo at siya ay namatay. So may haganan ng kautusan. Kaya na hangganan ng kautusan hanggang nung kamatayin niya sa krus. Ang validity niyan. Yan, yan ang tinasabi ng, ng mismo ni Kristo. Kaya nga, sa ibang talata ng Bible, nasasabi natin na may hangganan talaga ang kautusan kasama natin ang kumamins. Nung siya namatay sa krus, sabi sa Lucas 24-26, hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa na mga bagay nito at pagkatapos ay papasok sa kanyang kalalatian, verse 27, at magmula kay Moses at sa mga propeta, inulit ni Jesus yung Matthew 5, 17, di ba? Kakautusan ni Moses at mga propeta, pinaliwanag niya sa kanila <coughs> ang mga bagay tungkol saan? Tungkol sa mga sabadista ba? Hindi. Pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya nasa lahat ng kasunatan. So yung Matthew 5.17, yung kautusan at sa mga propeta ron, ang si Kristo po ang tutupad yun. Mamaya, rasagutin natin sa, Matthew, sa verse 19, sinasabi nila, sino mang sumuhay? Oh, okay. Mamaya, sagutin natin yan. Ito pa, 24.44. Pa pagkatapos, sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Ha? Si Jesus ang sasalita dito. After ito ng mga resurrection, resurrection okay? namatay siya at muling binuhay. Ito ang sinabi ni Jesus nung siya na-resurrect. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, Ito ang aking salitang sinasabi sa inyo 
Noong kasama pa ninyo ako, kailan itong noong kasama pa nila si Jesus? Noong sinabi niya Matthew 5.17, noong sinabi ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako, noong sinabi ko sa inyo Matthew 5.17, natutupad na ngayon nangyari, oh, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol kanino? Tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, kasama na sa pangutos, sa mga propeta at sa mga awit. Maliwanag po yan mga kaibigan. Kaya hindi nyo kami masisisi na mga Kristiyano kung bakit lagi namin binabase sa kolosas na pinawi na sa sulat kamay kasama ng sampung utos niya, sulat kamay yan eh, na laban sa atin, laban ang sampung utos sa atin dahil tinutuwid nito tayo makasalanan. Ha? Na inalis at pinako sa krus. Yun ang ibig sabihin niyan. Pag sinabi ang kautosan, pinako sa krus, ibig sabihin niya eh, sa krus, Nung sinabi ni Cristo na tapad na, it is finished. At tinungo ang kanyang ulo, namatay siya. Yan po yung sinayang ang kahulugan niyan. At siya sa Efeso 2.15, kanyang pinawalang bisa ang sa mga batas. Nomos and uh, eh, Tole. Pinawalang bisa sa pamamagitan ng cross. So bakit involved lagi ang cross sa pagtapos ng kautusan, kasama ng Ten Commandments? E sinuntay niyo yun ang katuparan. Nung sinasabi sa Matthew 5.17, hanggang sa matupad ang lahat ng bagay, tapos na ang kautusan. Kaya no, nomon, ton, and tulin. Kaya mga kapatid, mga kibigan, ang point ko ito. Ang point ko ito. Pag sinabi natin sa Matthew 5.17 na kas, uh, inalis si Cristo ang kautusan at propeta, hindi lahat yan, Torah, including the Ten Commandments. Hindi mo pwedeng sabihin na Ten Commandments ang nanatili at ang inalis, ceremonial. Dahil hindi ganun ang patakaran at rules at ang ng kautusan. Hindi ganun ang, ang pagkaunawa ng mga Hudyo sa kautusan. The Jews understood the law, the Torah, as one unit. Hindi magkakahiwalay. Tao lang nagpahiwalay dyan. Kaya sabi rito ni Pablo, kaya isang kautusan lang, alisin mo dyan. Maalis na lahat yan. Isang kautosan lang sundin mo, susundin mo lahat. Ganyan po ang katakaran dyan. Okay? Kaya nga sabi ni Pablo sa Galatia 6, 5, 3, inulit ko na ang sino mang magpatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautosan. Ano kita mo? Magpatuli ka lang. Pwede mo lang sabihin, oh, magpapatuli na ako pero hindi ko na susundin ibang ceremonial law. Ha? Hindi pwede yan. Kasi once na magpatuli ka lang, isang utos lang yan, obligado kang sundin ang buong kautusan. Kaya pag sinabi mo na ang susundin ko lang sampung utos sa tara, pero yung iba hindi. Hindi pwede rin yan. Kasi pag sinunod mo ten commandments, obligado kang sundin ang buong tara. Naintindihan niyo ba? Yan po ang totoo niyan, mga kapatid. Magpakatotoon lang po kayo. No? Ito pa. Oh. But people who depend on following the law to make them right under are under a curse, as the scripture says, they must do everything that is written in the law. If they do not always obey, they are under a curse. Oh, they, you must do everything. Ang ayon ng righteousness sa old covenant para maging righteous na, maging righteous ka na commandment keeper talaga na gusto niyo iportay na kayo commandment keeper. You must do everything. Hindi pipiliin nyo lang Ten Commandments. Tapos iwala nyo yung sermon niya. Hindi <laughs> po ganyan lang na arrangement ng ano, Bible. No? Ang mangyayari niyan, ah, ang ginawa nyo niyan na Ten Commandments lang ang pinili ninyo ah, at yung iba hindi nyo sinunod, nasa ilalim kayo ngayon ng sumpa. Yan ang problema. You are under a curse. Oh. Oh. Ang, ang, in fact, ang nakalagay dito sa Greek eh, they must do everything that is written in the book of the law. Nomo, o, oh, ah, Biblio, to, nomo. Ibig sabihin, ang book of the law. Torah po yan, mga kapatid. Alam niyo po ang susi para kayo makawala sa bondage ng kulto, hayaan niyo lang ang Bible magsalita sa inyo. Tanggapin niyo lang ito kahit hindi, hindi sang ayon sa inyong nakagis ng paniwala. Katulad ng aking sinasabi ngayon, tanggapin nyo lang ito. Yun susi para kayo makawala sa kadiliman. 
mga kaibigan. Okay? Ito yung madalas na ginagamit ko sa Santiago, di ba? You might follow all God's law, but if you fail to obey only one command, paborito ng mga Adventist to, Santiago does this, you are guilty of breaking all the commands in that law. Ha? Kailangan mo sundin lahat, hindi lang ten commandments. Pati yung nasa Torah. Kaya yung sinasabi ni Jesus, hindi ko sisirain yung buong kautusan na Torah. Hindi toto pa rin. So kung hindi niya sisirain, hindi lang ten commandments, pati yung buong Torah, pati ceremonial, pati ceremonial, pati Torah, kanya rin toto pa rin. Yan ang logical. Yan ang logic na mga kaibigan. Sa verse 2, 11 ng James 2, God said, Don't commit adultery. The same also God said, don't kill. So if you don't commit adultery but to kill someone, you are guilty of breaking all of God's law. Ginamit si James, ito example ng Ten Commandments, para i-illustrate sa mga Christians na, uy, sa Old Testament, ganito ang arrangement sa Old Covenant Law. Hindi ka pwede pumili lang ng kautusan ng Ten Commandments ng susundin mo, yung ceremonial law, hindi, no. Nabe-break mo under a curse ka pag ginawa mo yon. You, if you follow one, you keep all. Kung ayaw mo sundin yung isa, hindi mo rin masusunod lahat. Sa sabi niya si James then, matisod ka sa isa, matisod ka lahat. Hindi niya ba naintindihan yan? Yan yung nagpapakita, mga kaibigan, na ang kautusan o Torah ay isang unit mo yan. Hindi yan magkakahiwalay ng isang utos. Kasi kung yan ay pagkakahiwalay, hindi pwede mo sundin yung intent commandments lang. Siya mo, yan hindi. Eh kaso hindi pala ganyan turo ng Bible. Ang turo ng Bible, the law, singular, is a unit. Pag sinunod mo isa na maliit, sundin mo lahat. Pag nalabag mo isa, nalabag mo na lahat. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 5, di ba? Kahit isang tudong, isang kudit. Kasi pag isang tudong, isang kudit, di mo sinunod, lahat na nakaw to saan. Sabi nga ng mga Hudyo ay 613 laws. nalabag mo na lahat yun. Yun ang rules ng uh, Bible, mga kapatid. Hindi yung rules ng mga Adventists na hiwalay ang ceremonial, hiwalay ang moral. Alam mo saan galing yan? Galing lang yan sa Roman Catholic na si uh, Thomas Aquinas under his philosophy ng 12th century. Na inadapt naman ni John Calvin at ngayon, eh, ibang protestante, yan ang paniwala ngayon. Magkahihwala ang ceremonial at moral. At nawala ang ceremonial, moral na tra- Yan ay invento ng tao, 12th century lang nagsimula. Roman Catholic pa nagsimula. Nasabi ng mga Adventists ay may micro na beast. <laughs> Tapos yun din pa lang sinusunod niyang turo tungkol sa ususan. Huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Nagiging choosy kayo pagka ganyan. Let the Bible speak for itself, mga kaibigan. Alright? Yung binabanggit din pala na na law dito sa James 2.10 na laging ginagamit ng mga Adventists pag nilabag mo isa, labag lahat hindi ho 10 commandments yan yan po ay nomos buong kautosan yan Torah ho yan noon nung Adventists ako pag sinabi pag nilabag mo ang isa lalabag mo ng lahat ang nasisip ko ng 10 commandments kaya noong binabalatan ko yung mga Sunday Keeper o kaya mga Sunday Keeper yung buong siya ang sinusunod nyo pero yung ikakapat ayon nyo Alam nyo ba, sabi sa San Chago dos Dis, isa lang dyan ang di mo sundin sa sampo. Lalabag mo na lahat. Eh, hindi lang pala sampong utos niya. Sana matutunan din yan ang pag-aralan natin. No? Yan po ang nomos. Diblon to nomo. Yan, sabi niya. San Chago din. Ganun din. No? Ton nomon. Dalo. Yan siya sabi niya. Ngayon, for God's sake, for the sake of the mga kaibigang Adventist, o kung kayo may ang kaibigang Adventist, so, ipakituro naman, pakikorek naman sila, na huwag nilang dayain ang pagbasa sa kasulatan. Hindi porque yung nabasa mga kautusan, Ten Commandments, na kapanatikuhan na yan, o ay ine-overacting na yan. Kapanatikuhan na yan, sinasa, pagsamba na yan sa tapyas, sa dalawang tapyas ng bato. Dalawang bato na sinasamba niyo. Okay? Sana maliwanan. Okay?